केम छो विद्यार्थी मित्रों कम्प्यूटर विषय विडियो लैक्चर में सातमा लैक्चर में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है हूँ छू श्रवण गोहल अपना हाईकोर्ट आसिस्ट अंतर्गत तरा हूँ लैने आयो छु पंदर प्रश्नों की नवी सीरीज आ बदा प्रश्नों खूब प्रेक्टिकल खूबज है नवा लेवल प्रकार है चलो तो आप शुरू करिए पंदर प्रश्नों पैकी प्रश्न नंबर एक क्वेश्चन नंबर एक पे रीड कर शू कहवा मागे समझिए क्वेश्चन नंबर वन खाली जगह ब्लैंक इज यूजफुल फॉर एक्टिवेटिंग द मेनू बार इन प्रोग्राम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट क्वेश्चन शू है तो कि नीचे पैकी कई की उपयोग है ये मेनू बार है ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो प्रोग्राम में एक्टिवेट करने उपयोग में आए थे तो अँ आग कई कई की है कि जो उपयोग है मेनू बार एक्टिवेट करने थाय तो ये अंतर्गत जो आपने जो है तो सौ पहली जो की है अल्टर एन उपयोग थाय एफ टेन तो आयोग भी मेनू बार एक्टिवेट करने थाय तो आ बने की उपयोग है मेनू बार एक्टिवेट करने थाय कंट्रोल उपयोग सींगल कंट्रोल उपयोग है मेनू बार एक्टिवेट करने थोड़ा साचो जवाब थे डी तो अँ आग जो है यहाँ आप साचो जवाब है शूँ तो कि डी से थे तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो प्रोग्राम में मेनू बार एक्टिवेट करने तब डाबी बाजू अल्टर एट के लैफ्ट अल्टर है एना सीवाय एफ टेन आ बे की उपयोग कर मेनू एक्टिवेट कर मेनू अंदर से जी सको एना पी नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्गत जो है तो हु इज रिस्पोन्सिबल फॉर रनिंग ईच कम्प्यूटर प्रोग्राम रेडी कम्प्यूटर अंदर जो भी प्रोग्राम है ये रन करव हो कई रीते रन करव एक्जिक्यूट करो तो नीचे पैकी है क्या हार्डवेर उपयोग से कर तो यहाँ सीपीयू है मधरबोर्ड है ऑपरेटिंग सीस्टम है कि नन ऑफ द अबो तो आचो जवाब है शूँ तो कि सीपीयू है थे सीपीयू है ये बधीज प्रोसेस से रन करने बदाज प्रोग्राम से रन करने से शूँ रिस्पोन्सिबल से थे त्यारबाद जो आपने बात करिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आइकोन की साइज वॉट इज द साइज ऑफ आइकोन कोई भी आइकोन हो मैक्रो सॉरी डेस्कटॉप पर जसो तो तमने लोग ने ना बदा फोटा से जो मैं पिक्चर जो मैं रेडी एनी साइज है के हे डिफॉल्ट साइज कई हे तो बतरीस बाय बतरीस चौबीस बाय चौबीस चौंसठ बाय चौंसठ के अठावीस बाय अठावीस तो डिफॉल्ट जो हो बतरीस बाय बतरीस एट के आज क्वेश्चन है डिफॉल्ट आइकॉन साइज के हे तो बतरीस बाय बतरीस से हे एना पी जो आप बात करिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए थे ये एम एस वर्ड अंतर्गत प्रश्न शू है पहले वाँचिए पीछे समझिए इन विच मेनू इज द ड्रॉप कैप ऑप्शन इज अवेलेबल इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड में क्या मेनू अंतर्गत ड्रॉप कैप ऑप्शन है अवेलेबल है रेडी तो अँ आग से तब लोग स्क्रीनशॉटनी अंदर जी सकस कि अँ आग से इन्सर्ट मेनू आपेलू है इन्सर्ट मेनू अंतर्गत है शूँ आपेलू है ड्रॉप कैप ऑप्शन आपेलो है बीजों से मारो प्रश्न है ये कि भाई ड्रॉप कैप प्रकार के रेडी तो कि साहब ड्रॉप कैप बे प्रकार से थाय ओके okay, कया कया प्रकार था है? एक अने बे रेडी कया कया प्रकार थे बने प्रकार जो तमने लोग ने आवड़ता हो तो कमेंट कमेंट बॉक्स की अंदर से लखजो ओके तो अँ आग जो प्रश्न है कि ड्रॉप कैप ऑप्शन है क्या मेनू अंतर्गत अवेलेबल है तो ड्रॉप कैप ड्रॉप कैप ऑप्शन है ये इन्सर्ट मेनू अंतर्गत है ये अवेलेबल है नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ से जो आप आग से जाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन शू है तो कि पांचमो क्वेश्चन है ये अपने पहला वाँचे और पीछे समझिए से प्रश्न है तो कि वर्ड ना प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू राइट इन्फॉर्मेशन इन लाइट फॉन्ट एट द बेक ऑफ द पेज इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड में तेरे पेज में पाचड़ भागे जो कोई आची महित उमर हो तो एना कया ऑप्शन उपयोग थे फॉर एक्जाम्पल तब कोई बुक हे तो बुक में पाचड़ी बाजू प्रकाशक नाम प्रकाशन नाम से जो हे मारी बुक हे तो पाचड़ रेडलब्स एवं आछा अक्षरे लखेलू हे तो आ आछा अक्षरे जो महित लखेली है सेना तरीके ओखा टेक्स्ट मक्स वॉटरमार्क पेज मार्क के नन ऑफ दबो तो साच ऑप्शन है शूँ वॉटरमार्क से थे वॉटरमार्क से कई जगह अवेलेबल हे तो वॉटरमार्क से क्या मेनू अंतर्गत अवेलेबल हो हज़ार डिजाइन मेनू अंतर्गत से वॉटरमार्क से अवेलेबल हो तो आवा प्रश्नों की बी बराबर व्यवस्थित रीते तैयारी है करी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ से आपने जो झड़प से आगे बढ़िए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शू कहवा मागे है क्या ओला में थी छठो क्वेश्चन है ये ऑनलाइन पिक्चर्स इन एम एस पावर पॉइंट क्वेश्चन क्या थे आयो है पावर पॉइंट ऑनलाइन पिक्चर्स इन एम एस पावर पॉइंट केन बी प्लेस्ड फ्रॉम विच सर्च एंजीन खूब सरस मजा क्वेश्चन है इंटरनल क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में तेरे ऑनलाइन पिक्चर मूकव हो 
तो एना पावर पॉइंट है क्या सर्च एंजीन उपयोग करे पावर पॉइंटन जो सर्च एंजीन है एट्ल के मईक्रोसॉफ्टन सर्च एंजीन है क्यूँ सर्च एंजीन है तो बींग है गूगल है ये अलग कंपनी है मईक्रोसॉफ्टन बींग है याहू है हाल में उपयोग में नहीं आता आ बेमा कोई अपने उपयोग नहीं करता तो विद्यार्थी मित्रों आचो जवाब है शूँ तो बींग है बींग जे है सर्च एंजीन है ये सर्च एंजीन है ये उपयोग है सेना कर तो पावर पॉइंट के वर्ड में के बीज कोई भी जगह मईक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की अंदर पिक्चर से उमरवा कर हाल में जो करंट अफेर से एनी अंदर एक वस्तु से पूछाई शे कि क्यों सर्च एंजीन जे है ए आई ना उपयोग करे ए आई एट के शूँ थाय तो ए आई एट के थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आना दिवसों में ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूब मोटा प्रमाण में उपयोग करने जी रही है तो आज फेक्ट है तमने लोगों ने खबर होइए क्यों सर्च एंजीन जे है ए आई ना उपयोग करने जी रही है तो कि बींग है एमने बींग जे है एने ए आई ना यूज से करेलो बीजी वस्तु क्यों कई ए आई ना उपयोग करेलू है तो एना चेट जीपीटी नामन जो ए आई आए थे जे ए आई है एन उपयोग से करेलो है आज चेट जीपी जीपीटी है कोने बनाव है तो चेट जीपीटी बना वाली कंपनी जे है यू नाम है ओ ओपन ए आई तर लोग आग बी आ बदीज वस्तु उपयोग से खूब सारी रीते तब लोग कर सकसो कई रीते थे अपने नेक्स्ट प्रेक्टिकल विडियो लैक्चर से जयरे लैसू एनी अंदर से जानी ओके तो आज महती थी पावर पॉइंट से क्या सर्च एंजीन उपयोग करे पिक्चर मैं तो बींग ना उपयोग से करे एना पी क्वेश्चन है ये आपने समझिए सातमो प्रश्न है स्पेसिफाई द शॉर्टकट की टू व्यू द स्लाइड शो फ्रॉम द स्लाइड यू आर ऑन इन पावर पॉइंट कवि शू कह मांगे तब जो स्लाइड में हो ए स्लाइड थी स्लाइड शो से शुरू करव हो तो एना कई शॉर्टकट की उपयोग कर तो स्लाइड शो मैं त्र प्रकार की शॉर्टकट की एक एफ फाइ एक शिफ्ट प्लस एफ फाइ अ तीज जल्टर प्लस एफ फाइव से उपयोग थे अँ आग तब जो स्लाइड में छो ए स्लाइड थी स्लाइड शो जो हो तो शिफ्ट प्लस एफ फाइव ना उपयोग कर तो तब लोग अँ आग जी सको साचो जवाब है शू शू शिफ्ट प्लस एफ फाइव एफ फाइव और अल्टर एफ फाइव उपयोग से सेना कर आगना विडियो लैक्चर में आपेलू है न जो हो तो जो जुओ अने जो न खबर हो तो गूगल कर आ बदी महिति है एक बार चेक से कर लो तो अँ आग साचो आंसर थे शिफ्ट प्लस एफ फाइव थे एना पशी जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन से रीड करिए क्वेश्चन से स्टेट द आउटपुट खूब सरस क्वेश्चन है एकदम सीम्पल क्वेश्चन है हम आ प्रकार क्वेश्चन है एक्जाम में पूछाई है कि एक्सेल में तक फॉर्म्यूला आप फॉर्म्यूला आउटपुट है तेरे जाना स्टेट द आउटपुट नीचे पैकी बराबर आउटपुट शू हो बराबर आउटपुट में शूँ कहवा मांगे तो कि कवि एवं कहवा मांगे फंक्शन नाम है लोअर लोअर एट शू थ तो लोअर एट थाय बीजी ए बी सी डी बराबर लोअर एट बीजे बी सी डी और काउंस में शूँ लखेलू है रेड लैब लखेलू है तो रेड लैब ने बीजे ए बी सी डी में लखी ने आपसे तो आम डायरेक्ट बीजे बी सी डी में हो क्यों आउटपुट तो कि आ आउटपुट से थे रेडी तो लोअर काउंस में रेड लैब एट बधुँ से बीजे बी सी डी में लखी देते एट साचो आंसर थे आ रीते तब लोग अँ आग आउटपुट में भी जी सको लोअर रेड लैब्स अँ आग से रेड लैब लखाई आ गयू हे तो आज महिती थी से विषय की महित थी एक्सेल में आउटपुट विषय की महित से थी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ से जो आप आग जाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन शू कह मांगे तो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बी आए थे एक्सेल में थी क्वेश्चन से स्टेट द आउटपुट आउटपुट से आपो बराबर आउटपुट शू है तो कि पहलू जो है ये फंक्शन नाम एक्जेक्ट एक्जेक्ट फंक्शन शू करें तो कि बे वस्तु मैच करें बे वस्तु एट अँ काउंस में आपेली वस्तु मैच करें ओके आज रेड लब्स लखेलू है आज रेड लब लखेलू है बने सरखू है कि नहीं बराबर अँ आग जुओ तो आर सरखो है अँ आग आर सरखो है अँ आग ई है अँ आग ई है बने में ए बी सी डी डिफरन्स है एट ए बी सी डी डिफरन्स है एट आ बने सरखू नहीं तक कम्प्यूटर एम नहीं के नथी, नथी नी बदले तक कम्प्यूटर शूँ कह से फॉल्स कह से हाँ नी बदले शूँ कह से कम्प्यूटर तक ट्रू है कह से रेडी अँ एट साचो जवाब शूँ फॉल्स से थे अँ आग स्क्रीनशॉट में भी विद्यार्थी मित्रों आप जी सकसो कि एक्जेक्ट रेड लैब्स रेड लैब और नीचे जवाब आश् फॉल्स आ कई जगह लखेलू है तो कि आज महिति लखेली है ये फॉर्म्यूला बार में लखेली है आज है सैल अंदर जवाब लखेलो है सैल में लखेली महिति सैल में लखेली फॉर्म्यूला क्या बताओ फॉर्म्यूला बार में जो है ओके तो आव प्रश्न है एक्जाम अंदर पूछाई शे सैल में लखेली फॉर्म्यूला है कई जगह जवाब मे तो फॉर्म्यूला बार की अंदर से तब लोग जी सको तो आज प्रश्न है एन साचो जवाब है शूँ आज प्रश्न है यो साचो जवाब थे बी फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ से आप आगे तो वॉट इज द स्टाण्डर्ड ऑफ वाईफाई बराबर वाईफाई से 
ए तमने लोगों ने ख्याल से मैंने नो स्टैंडर्ड हो गई है स्टैंडर्ड इतने सुन था तो के एम आज ये डेटा ट्रांसफर करवाना हुआ है ये डेटा ट्रांसफर करवानी स्पीड पर तो डेटा ट्रांसफर करवानी स्पीड मार्टेन है ना अलग-अलग स्टैंडर्ड आवे चे अने आ स्टैंडर्ड अंतर्गत हाल में एनु जे स्टैंडर्ड चे ए जे ए जीरो टू पॉइंट इलेवन तो वाईफाई चे एनु स्टैंडर्ड चे ए जीरो टू पॉइंट इलेवन अने इंदर जी ए सी एक घना बदा ए सी घना बदा स्टैंडर्ड आवे चे बट ए इंजीनियरिंग लेन नो पूरा नाम बदने खबर है जैसे लोकल एरिया नेटवर्क से था शे कि जे एक बिल्डिंग नी अंदर रही ने तमारे लोगों एक काम करवाए तो बदा पीसी ने एक बिजनेस साथ एक कनेक्शन करी आप शे तो आज हम आए थे तो ये लेन विषय नी आए थे नेक्स्ट जी ये तो एंटर द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी ओके पहले आपने सम तो के तुम्हारा कंप्यूटर ने इंटरनेट साथे कनेक्ट करू है तो छेड़ो छे आपने जे जगह कनेक्ट करिए एने एनआईसी कार्ड तरीके ओळखवामा आवे फरीथी कंप्यूटर ने इंटरनेट साथे कनेक्ट करू है तो एक छेड़ो आवे एक वायर आवे ए तुम्हारे कंप्यूटर मा पाछरनी बाजू अटैच करवानो है ए जे जगह अटैच करो ने एने एनआईसी कार्ड तरीके छे ओळखवामा आवे छे अने आ जे एनआईसी कार्ड छे विद्यार्थी मित्रो केऊ है छे तो के आ आको एनआईसी कार्ड छे अने आ पाछरनो जे भाग होय छे कि जेनी अंदर आपने आर जे 45 केबल छे आर जे 45 प्लग छे अटैच करता होय छे ओके तो અહીં આગળ શું કહેવા માંગે છે તો કે ફૂલ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એનઆઈસી તો કે સિમ્પલ એનઆઈસી નું પૂરું નામ છે શું થશે તો કે એનઆઈસી નું પૂરું નામ થશે નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ રેડી તો સાચો આન્સર છે શું થશે તો કે સાચો આન્સર થશે ડી નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ અહીં આગળ તમે જોશો તો તમને લોકોને શું જોવા મળે છે તો કે અહીંયા આગળ છે નેટવર્ક ઇન્ટરનેટ કાર્ડ છે નેટવર્ક ઇન્ટરનેટ કાર્ડ નહીં થાય નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ છે થશે આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ નેક્સ્ટ અને 13 મો જે ક્વેશ્ચન છે પહેલા વાંચીએ અને પછી છે આપણે આગળ જઈએ मेंशन फुल नेम ऑफ बीसीसीएल फॉर ईमेल सॉरी एल नहीं आवे आने अंदर बीसीसी आवे बरोबर आमा एक आ जे छे ए जस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक छे ए प्रिंटिंग मिस्टेक छे ध्यान मा लेजो के बीसीसी नु पूरो नाम छे शू थसे तो के बीसीसी नु पूरो नाम छे शू थाय ब्लाइंड कार्बन कॉपी छे थसे अने आने अंदर એટલે के मेल मा जे छे ए मेल करवा माटे 2 सीसी अने बीसीसी बरोबर आ त्राण वस्तु नो यूज छे थाय छे तो એટલે ડાયરેક્ટ મેલ કરો સીસી એટલે કાર્બન કોપી વચ્ચે રાખીને મેલ કરો અને બીસીસી એટલે બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી એટલે કે શું થાશે તો કે બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી એટલે બીજું કઈ નહીં પણ આ બે વ્યક્તિને ન બતાય એ રીતનો મેલ મોકલો હોય તો એના માટે બીસીસી બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપીનો ઉપયોગ છે કરવામાં આવે છે ઈમેલમાં આવતા મોટા ભાગના શબ્દો જે છે એ એક વખત એક્ઝામ પહેલા છે વ્યવસ્થિત રીતે છે કરી નાખવા ઓકે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આપણે જો આગળ વધીએ તો नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे चौथ मो क्वेश्चन स्पेसिफाई द फुल फॉर्म ऑफ द रैम रैम नो पूरो नाम शू थसे तो के साहिब रैम नो पूरो नाम थसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बे प्रकार नी होय एस रैम होय डी रैम होय अने त्रिजु जे छे एस डी रैम बी मार्केट मा हाल मा अवेलेबल छे तो रैम नो पूरो नाम छे थसे रैंडम एक्सेस मेमोरी ओके नेक्स्ट जे क्वेश्चन छे अने छेलो जे क्वेश्चन छे एनी अंदर जो आपने जोइए तो स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ पी4 FIFO એટલે કે શું થાય તો કે FIFO એટલે કે થાય ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ એટલે કે શું થાય તો કે જે માહિતી પહેલા ગોઠવાય એ માહિતી પહેલા બહાર જશે રેડી તો એના માટે કમ્પ્યુટર માં જે વર્ડ વપરાય છે એ છે FIFO આવા બે વર્ડ છે એક જે છે એને કહેવામાં આવે છે FIFO અને એક જે માહિતી છે એને કહેવામાં આવે છે LIFO FIFO એટલે શું થાય ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ અને LIFO એટલે શું થાય લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ बराबर છે તમને ખબર હશે ક્લાસ માં જે છેલ્લા આવે પહેલા આવે જાય તો એને લિફો તરીકે ઓળખવામાં આવે અને જે હોસ્ટેલ વિદ્યાર્થી હોય પહેલી બેન્ચે બેઠો હોય પહેલા આવી જાય અને છેલ્લા જાય તો એને ફિફો તરીકે ઓળખવામાં આવે પણ આ એક્ઝામ્પલ છે સમજવા માટે હતું કમ્પ્યુટર માં મેમરી ની અંદર જો વાત કરીએ તો અમુક માહિતી છે પહેલા ગોઠવાય અને પહેલા બહાર નીકળે અમુક માહિતી છે પહેલા ગોઠવાય અને છેલ્લા બહાર નીકળે પહેલા ગોઠવાય પહેલા બહાર નીકળે એને કહેવાય ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ અને પહેલા ગોઠવાય છેલ્લે નીકળે એને લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો અહીંયા આગળ જે છે માહિતી આનું સાચું નામ શું થશે ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ તો તમે લોકો અહીંયા આગળ છે જોઈ શકો કે ફિફો નું ફૂલ ફોર્મ શું થશે ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ હવે તમને ક્વેશ્ચન થાય સાહેબ ક્વેશ્ચન ક્યાંથી લઈ આવ્યા ધોરણ 9 એની અંદર બાઈનરી પદ્ધતિ આખી આપેલી છે બાઈનરી પદ્ધતિની અંદર બંને વસ્તુ આપેલું છે ફિફો અને લિફો ફિફો એટલે થાય ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ અને લિફો એટલે થશે લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે આપણો લેક્ચર હતો એની અંદર છે હતા આશા રાખું છું કે પ્રશ્નો ત
नेक्स्ट लेक्चर शुद्ध नेक्स्ट लेक्चर में मैं त्या सुधी जय भारत जय हिंद